estoy esperando? ¿Qué te estoy esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! <risa>
¿cuáles serían quizás esas técnicas, pudiera decirse, o esas estrategias que uno mismo, que le hagan darse cuenta a uno mismo que está siendo víctima de la costumbre y que te remuevan a salirte de ahí? Mira, eh, habló sobre todo de las mujeres. Las mujeres cuando entran a una relación entienden que deben hacer cambios. Uh -huh. Claro, hay que hacer cambios. No es lo mismo que yo viva sola a que viva acompañada. Claro. Pero cuando yo estoy ahí, me estoy realizando como uh -huh. persona, estoy faltando a mis deseos sí. particulares uh -huh. para complacer a mi pareja. Ay, 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 ay. Muchas veces, miren, señores, más común de lo que ustedes uh -huh. se imaginan, las mujeres entran en relaciones y dejan de vivir para vivir la vida de su pareja. Y hombres y eso también, no es felicidad. No, pero, pero menos. hay hombres. Menos, y menos. Y el hombre se sacrifica menos en ese sentido. Los, ¿Por qué? Porque los hombres tienen una manera de escapar y cuando, ellos saben buscar su propia libertad. Ah, cuando bol. un hombre siente que se está ahogando... <ríe> jugando su bol. Sí, lo que sea, su bol. busca se va cómo para la escaparse. Calle. Se sí, va para la calle. O no escucha sí, sí, el pleito sí. de la mujer, claro, o se quita. Claro. Él busca cómo vivir uh -huh. con más frecuencia. No quiere decir que no hay hombres que caigan tan bien. Claro. Pero, claro. pero en menos. Perdón, eh, perdón que te interrumpa. Eh, perdón que te interrumpa y esa de ese escape es muchísimo más simple para el hombre porque el hombre va y se siente en un colmado ¿Ya? a beberse una cerveza solo y ¿Ya? es un bohemio ¿Ya? pero una mujer se siente en un colmado a beberse una cerveza solo y es un cuero claro sí, sí, es es verdad, está buscando es por, por el estigma de la misma sociedad a responderle a Aris sí. ¿qué ocurre? que no nos enseñan a amarnos Aris al no amarnos, preferimos quedar bien con cualquiera antes que con, con nosotros, nosotros mismos. Exacto. Miren, hay algo que se da y es que tú valoras más lo que hace tu compañero que lo que haces tú. Uh -huh, sí. Aunque tu calidad sea igual o supere a tu compañero. Tu trabajo tiene un valor, pero tú probablemente no le pones a tu trabajo uh -huh. el valor que que cuesta en el mercado wow. porque tú eres buena persona. Uh -huh. Todo eso es parte de la costumbre. Sí. Todo eso es parte de la influencia social. Sí. Todo sí. eso es parte de lo que hacemos la mayoría de las personas. Entramos en un trabajo. Tú sabes que ese trabajo no te realiza. De hecho, ni siquiera te gusta mucho. Uh -huh. Pero tú estás acostumbrado. Tú no uh -huh. le quieres quedar mal al jefe. Sí. Tú te, amas tus, a tus compañeros. Sí, y tú sí, te sí. quedas Y entiendes ahí. que lo necesitas. Aquí hay un ingrediente adicional que uh -huh. es el miedo a quedarte sin ese ingreso. Uh -huh. La gente cree que si deja su ingreso fijo, se va a quedar sin nada. Y eso no es cierto. Claro. Uh -huh. Porque cuando se genera un espacio vacío, el universo trata de llenarlo uh -huh. con alguna cosa. Wow, y tú vas a conseguir un trabajo. Sí. Es el miedo lo que nos hace. No ver más allá y qué fue. Por eso... Fue? Él estaba posando detrás de la cámara. Por eso, eh, Juana, cuando eh, la gente eh, se acostumbra a la seguridad que le ofrece, ya sea una relación o un trabajo, no se da cuenta de que está cayendo en algo llamado la prisión de la vida. Sí. Porque si te fijas, eh, los más grandes delincuentes de toda la humanidad han estado recluidos en cárceles de máxima seguridad. seguridad. Entonces, uh -huh. cuando tú te haces adepto y cuando te acostumbras a la seguridad que te ofrece cualquier situación en tu vida, no te salir. haces preso de eso. Y, y nosotros los seres humanos hemos sido eh, concebidos ¿no? para vivir en libertad y para ser felices. Y frecuentemente la felicidad y la libertad se alejan de la seguridad. Es eh, cuando sí. tú eh, das un paso adelante, cuando tú te arriesgas, cuando tú asumes ese dejo de, de peligro ¿no? en tu vida. Y bueno, puedes salirte de, de eh, esa zona de confort que tan en boga está ahora mismo y tú puedes eh, quizás crear nuevas oportunidades para tu vida. Y, pero no lo sabemos, no lo sentimos. Hay que estar entrenado y para eso. Y hay un miedo, sí, es lo que le comentaba a Aris hace un ratito, no nos enseñan a amarnos, nadie te dice cómo debe ser, no aprendemos. Mm. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Un lado está el miedo y el otro lado está la costumbre. Sí. Sí. Y estas dos cosas son totalmente dañinas para la libertad, para la seguridad, para el bienestar y para vivir la vida que tú viniste a vivir. Claro. Porque todo esto te aleja de la vida. Sí. Miren, el miedo es una cosa terrible. Eh, cuando, cuando llegó la pandemia, yo, es, yo hice un video hablando de que lo único seguro que existe es la inestabilidad. Sí. Lo único estable es la inestabilidad. El mundo entero va cambiando todos los días. Bájate, Ricardo Aljona. Mm -hmm. ahí. 
<risa> lo único no, seguro, lo único estable es la inestabilidad. La el problema no es problema. Sí, sí. No conocía esa, no, 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 no conocía la frase. No, 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 pero no, es, no, 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 no es no, 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 pero eh, lo aljoniate fue, ah, llegó como medio aljoniado okay. eso. Lo único pues, estable es la inestabilidad. Verdad. La vida cambia todos los días. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé quién eres tú, quién es Ariné, quién es Ari, quiénes son todos ustedes. De pronto yo los dejo de ver. Cuando yo los vuelvo a ver, ni tú eres tú, ni tú eres tú, no. ni tú eres tú. Claro. La vida nos va llevando a cambiar uh -huh. cada día. Por supuesto. A ser personas diferentes. Entonces, no existe la estabilidad. No, en la costumbre, usted debe preguntarse, ¿estoy bien aquí? Y miren, señores, miren, gracias por este tema. Claro. Preguntémonos, sobre todo las mujeres, insisto, estoy bien aquí. ¿Ay? Esto es lo que yo quiero para uh -huh. mi vida. ¿Ay? Debo hacer algún cambio, porque tú no tienes que cambiar de pareja. Uh -huh. Las costumbres son buenas, Por pero supuesto. hasta qué punto. Es bueno tener una, eh, una cierta estabilidad, saber que tú tienes la comida lista, que tus gastos del mes van a estar cubiertos. Eso es fantástico. Que tú te levantas y el café está colado. Ay, ¿Qué? ¿Qué? Espérate. Que te lo, que te lo en una bandejita. Que normalmente las costumbres tienen que ver con lo más básico. Sí, claro. Que una, un día por la mañana tú abres la gaveta y te pones el último pantaloncillo. Claro. Y al otro día cuando tú vuelves a abrir esa gaveta, ta, tanto los pantaloncillos limpios. Qué chulo. Señores, eso es costumbre. Ay, es una sí. chulería. Chach. Ahora bien, pregúntate. ¿Cuál es la clave, Aris? Pregúntate. Uh -huh. Yo quiero estar aquí. Uh -huh. Puedo vivir esto con me esto. Realiza. Ajá, esto me uh -huh. hace sentir realizada. Porque muchas veces tú ves a las, a las personas mayores decir, ay, esta no era la vida que yo quise para mí. Dame wow. renunciar de un sitio. ¿eh? Pero ¿Qué? <risa> Miguel, Dios sí. mío. Esta no era la vida que yo quería. Ay, Pero lo dice soñé. tarde. Siempre soñé con hacer tal cosa. Yo Mire, quería si usted... hacer... Yo quería ser, uh -huh. si usted quiso ser, si usted estuvo soñando, si usted deseó y usted está en medio de una relación solo por costumbre, esta no era la vida que yo quería, wow. mire, aproveche y salga de ahí. Sacudece. Nunca es tarde para empezar, nunca. Nunca, nunca. Precisamente por eso, profe querida, eh, es bueno que la gente se tome una oportunidad uh -huh. y al, sí. aleje todo elemento distractor de su alrededor. Y tome un papel y comience a escribir qué es eso que quiere de la vida. Porque muchas mucha veces la gente eso. ni siquiera lo sabe. Yo siempre digo eso. Hazte preguntas. Uh -huh. Son las preguntas las que te van a llevar a responderte. Uh -huh. Cuando tú te haces una pregunta, yo le digo, pero no, no espere la respuesta. Pregúntate y suelta eso. Uh -huh. La respuesta va a llegar. Uh -huh. Porque la mayoría de las personas no viven, no son felices. Uh -huh. Solo por quedarse en un lugar que no quieren estar. Ay, ay, ay. Hay una costumbre. Sí, es cierto. Mira. Eh... ¿Y para dónde voy a coger yo ya esta edad? <risa> <risa> ay, ¿Para, ¿Para dónde? cualquier lugar? Por supuesto. Para cualquier lugar. Lo que pasa es que estamos como muy programados para complacer a los demás. Estamos de porque eso, no nos amamos. Exacto. Yo, pon, yo puse esta mañana en un story que hice. Que si, sí, uno, que si uno ahora. vive, eh, qué cosa, bueno, muchachos, <risa> que si uno vive para complacer a los demás, todo el mundo será feliz menos uno. Claro. Y es así. Sí. Sí. Es así. El asunto es que tú nunca vas a complacer a los demás. Esa frasecita. No, no qué cosa, Complacer a los demás <risa> no existe. Tú no puedes. Porque el otro <risa> tiene demandas que tú ni siquiera conoces. Claro. Por sí. eso es que no todo el mundo está preparado para vivir con alguien que diga, soy muy feliz contigo, pero también soy feliz sí, 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 sin ti. Sí, sí, sí. O alguien que diga, me va a doler, pero no me voy a morir. En cualquier circunstancia, en lugar, en cualquier claro. persona. Pero si no podemos ser felices solos, no vamos a ser felices con nadie. Cuando nos dedicamos a complacer al otro, vivimos en total amargura. Y señores cansados, tan cansados que sentimos la lengua en las rodillas. Ay, hombre. Sí. Ah, pero si la, le, si la lengua no llega puede. a la rodilla, está bien. No. <risa> Es, es de agotamiento, sí, sí. es de cansancio. No, pero eso que dice Sarina es importante, que uno complace a los otros, entonces no es feliz uno. Yo uh -huh. sí voy a hacer una pregunta, se la hago al 2 o al 3, siempre. A ver. Sí, que si voy a hacer una pregunta, se la hago al 2 o al 3, porque uno nunca sabe. 
Dios mío, qué cosa. Profe, Cuéntame un cuento lo... y verás qué contento. Para para papá, papá. No, no podemos evitarlo. <risa> aunque estemos acostumbrados a usted, le invitamos Ay, sí, a que claro. comparta sus redes sociales con Ay, sí. todo el infame batallón Pero de Camilo. La, la profe todavía está tratando de procesar el chiste de Corleones. Ella está buscando. Quiero reiterar a todos ustedes que por favor se hagan preguntas. Ay, sí. Somos seres de costumbre, pero mm. por eso no nos podemos quedar en un lugar donde no nos hacemos bien. Mm -hmm. Hay que aprender a amarse. Mm -hmm. Hay que aprender sí. a amarse. Y hacer preguntas nos lleva, a, nos lleva a respondernos y a empezar a amarnos a nosotros sí. mismos. A tener claro bueno. que sí a que no. A conocernos. Yo sí. estoy en el 809-696-0669 arroba Juana Nunes TV sí. en Instagram. Doctora, antes de, antes de despedirle, disculpe, eh, precisamente eh, en concatenación con eso que usted dice ahora de hacernos preguntas y demás. Me quiero tatuar esa palabra. Con que, con concatenar. Concatenar. Concatenación. concatenación. Y me la voy a tatuar en un lugar que normal diga conca. <risa> <risa> y ya cuando estemos en de, concatenación. Ay, Dios, muy bien. Muy bien. No, pero esto es terrible. No, no, tiene que oír todo, estamos de señores. Controlado, estamos de controlado hoy. Están ustedes. En, en días pasados yo grababa un video que, que iba como por esa misma línea de cuando uno se acostumbra a una para relación. Tu, para tu OnlyFans. No, para mi Instagram. Ah, okay. Para mi Instagram. Y influencer también. <risa> sí, tú estás de influencer. Estamos doctora. en eso, estamos en eso. Y una de las cosas que yo decía era eso: como que si tú estás en una relación, ya sea amorosa o lo que fuere, en la cual tú no te sientes quizás completamente lleno o llena en esa relación, como que pusieras en una balanza. O sea, ¿qué me está dejando esta relación? Me está dejando momentos de felicidad, me está dejando eh, tranquilidad, me paz dejando interior, calmo. me está dejando calvo. Eh, me está dejando paz interior o por el contrario me está dejando eh, ansiedades me está dejando inestabilidad como que es el momento de tú eh, eh, evaluarte y decir, conchale ¿qué pesa más? o sea, ¿para dónde me voy? y quiero y, y yo te voy a responder aquí, ¿verdad? mira ¿qué ocurre cuando estamos en eso? que probablemente tú no estás siendo flexibles con los cambios que te, uh -huh. te requiere la vida uh -huh. porque en la vida así como hablamos de la costumbre sí. nosotros podemos hacer cambios dentro de la uh -huh. relación claro, claro. Yo puedo moverme a tal punto de valorarme yo sin tener que romper la relación. Claro, claro. Entonces, cuando tú estás ahí y te haces esas preguntas, revisa, ¿me voy o, o hago me... cambios? Exacto. Porque todo, cuando tú cambias, todo tu entorno cambia. Para Esa cambia. Ahora Exacto. mismo nosotros nos hacemos la pregunta, ¿me voy? Y nos respondemos, claro, claro que me voy, voy. cambio y fuera. Bebé. <risa> Decirte que te mantengas con nosotros, activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te bebé! ¡Te bebé!